அது வந்து இருதயம் நீர்தான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த சிறுநீரகம் நீர்தான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் இது எல்லா உறுப்புகளையும் நீர்தானே எனக்குள்ளே உருவாக்கி வைத்திருக்கிறேன் உருவாக்கின தேவன் இன்னைக்கு இந்த உறுப்பிலே பாதிப்பு வந்தாலும் அதை சுகமாக்க நீர் வல்லவராக இருக்கிறேன் நீ கர்த்தோடைய வல்லமையின் மீது விசுவாசம் வைத்தால் நீ விரும்புகிற அற்புதங்களையும் சுகத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பெரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த குடும்ப ஆசீர்வாத நேர நிகழ்ச்சிகளையும் உங்களை சந்திப்பில் எனக்கு மிகுந்த ஒரு மகிழ்ச்சி காரணம் என்றால் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தேவர் உங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பதை நான் நினைத்து பார்த்து ஆண்டவர் நான் அதிகமாக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளிலும் உங்கள் குடும்பத்திற்கு நீங்கள் என்ன ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்காக நீங்கள் செபிக்கிறீர்களோ அந்த ஆசீர்வாதத்தை இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு கொடுத்து அவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆனால் அதற்கு முன்பாக பாருங்க தேவுடைய செய்திக்கு நீங்கள் கவனமாக செபி கொடுங்க இப்போ இந்த செய்தியின் மூலமாக கத்தர் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறார் அப்போ உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் தெய்வன் வைத்துக்கு ஆசிர்வாதத்துக்கு எது தடையாக இருக்கிறது நாம் சில காரணம் எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த செய்தியின் மூலமாக உங்களோடு பேசுவார் அப்போ அந்த வார்த்தைக்கு நீங்கள் செபி கொடுத்து நீங்கள் ஜபம் பண்ணுகிற பொழுது தான் தேவன் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அற்புதத்தை உங்களுக்கு செய்ய முடியும் இயேசு நம் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பதற்கு வேறு வெறுமே கஷ்டமே கிடையாது நம்ம விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற அற்புதத்தையும் நீங்கள் பார்க்க நன்மையும் தெய்வ நிச்சயமாக கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அதனால் தான் இன்றைக்கு இந்த செய்தியின் மூலமாக கத்தர் உங்களோடு கூட பேச போகிறார் அந்த வார்த்தைக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்து நீங்கள் ஜெப நேரத்தில் என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபம் பண்ணுகிற பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற நன்மை நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஆசீர்வாதங்களை தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உன் விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் நீ எதிர்பார்த்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏசு கிறிஸ்து தான் மெய்யான தெய்வம் அவர் தான் சர்வ வலமுள்ள தெய்வம் அடுத்த இருதயம் நீர்தான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த சிறுநீரகம் நீர்தான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் இது எல்லா உறுப்புகளையும் நீர்தானே எனக்குள்ளே உருவாக்கி வைத்திருக்கிறேன் உருவாக்கின தேவன் இன்னைக்கு இந்த உறுப்பிலே பாதிப்பு வந்தாலும் அதை சுகமாக்க நீர் வல்லவராக இருக்கிறேன் நீ விசுவாசா இன்றைக்கு இந்த சப்பானி குதித்து நடந்து எழுந்ததை போல வீழ்ச்சியில் வந்திருக்கிற நீ கூட எழுந்து நடந்து கத்தரை மகிமைப்படுத்த முடியும் இப்போ மத்தேயு ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்களை அவர் தொட்டு உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுது என்றார் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஃபைத் இட் வில் பி டன் டு யூ அக்கார்டிங் டு யுவர் ஃபைத் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த பகுதியை நல்லா வாசு பாருங்க மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு முப்பது வசனங்களை நீங்க வாசித்து பார்க்கிற பொழுது இயேசு வீதியிலே வந்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது இரண்டு குருவர்கள் இயேசு படத்தில் வருகிறார்கள் ஆசை என்ன தாங்கள் பார்வை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு படத்திலே வந்தார்கள் நீங்க வேதத்தை வாசித்து பாருங்கள் இயேசு வீட்டிற்குள்ளே போய்விட்டார் ஆனால் இந்த குருடர்கள் இயேசுவை விடவே இல்லை அந்த வீட்டிற்குள்ளும் இயேசுவை தேடி வந்தார்கள் முதலாவது யோசித்து பாருங்க ஒரு விடுதலை அவர்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவர்கள் செய்த முதல் காரியம் இயேசுவை தேடி வந்தார்கள் அப்ப இந்த முகாமில் நீங்கள் யாரை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் அந்த குருடங்களை செய்த மிக முக்கியமான ஒரு காரியமே அவர்கள் இயேசுவை தேடி வந்தார்களாம் இயேசுவை தேடி அவர் சமூகத்தில் வீட்டுக்குள்ள இருந்து வந்தார்கள் இயேசு அவர்களை சுகமாக்குவதற்கு முன்பாக அவருக்கு ஆண்டு பிறகு தாவிதின் குமாரனே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள் இப்ப இயேசு அவர்களை சுகமாக்குவதற்கு முன்பாக இயேசு அவர்களை பார்த்து ரெண்டு காத்து சொன்னார் ஒன்று காத்து சொன்னார் இதை செய்வதற்கு எனக்கு வல்லமை உண்டு கேட்டார் ரெண்டாவது சொன்னால் உங்கள் விசுவாசத்தின்படியே உங்களுக்கு ஆக கடவுது என ஆண்டவர் சொன்னார் என்ன அற்புதம் வேண்டும் கேன்சர் அந்த விடுதலையா 
இல்ல பாதிக்கப்பட்ட சின்னத்தை சுகமாக்க வேண்டுமா திமிர்வாத வியாதம் சுகமாக்க வேண்டுமா அவருடைய கண்களித்தான சுகமாக்க வேண்டுமா அவங்க முதுகு தான் தோட்டம் சுகமாக்க வேண்டுமா கடன் பிரச்சு அற்புதத்தை செய்ய வேண்டுமா என்ன அற்புதத்தை நான் செய்ய வேண்டும் நான் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஆனவர் சொன்னால் நான் இறங்கி வந்த பிள்ளைகள் தொட்டு சுகம் கொடுக்க அற்புதம் செய்வதற்கு நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஆனால் அவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் கத்த சொன்னால் அவர்களுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது அவங்க விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் நான் அற்புதத்தை செய்ய முடியும் நீ வேதம் முழுவதை வாசித்து பாருங்க ஏசு அநேகருக்கு அற்புதங்களை செய்த பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன நான் அல்ல உங்கள் விசுவாசம் மகளே உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது பல இடங்களில் பாருங்க நீ விசுவாசித்தபடியே உனக்கு ஆக கடவுது உன் விசுவாசம் பெரியது நீ விரும்புகிறபடியே உனக்கு ஆக கடவுது கத்து அற்புதத்தை செய்கிற பொழுதெல்லாம் அவர் பிரதானமாய் சொன்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை உங்கள் விசுவாசம் அதுதான் தேவன் நம்மளை எதிர்பார்க்கிற காரியம் according to your faith it will be done to you wo viswasam eppadi irukkaradho appadi thaan nee edirpaatha sugathai petru kolla mudiyum arpadathai petru kolla mudiyum sir appa devan nammude viswasam eppadi irukka vendum endru virumbugirar yesu edirpaakkira viswasam eppadi petta or viswasam nammadathile modalavadage matthew 9th adhigaram 28th vasanam இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தை அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் மத்தேயு ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அவர் வீட்டிற்கு வந்த பின்பு இயேசு வீட்டுக்கு வந்த பின்பு அந்த குருடர் அந்த குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அவரிடத்திலே வந்தார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி அழகா சொல்ப இயேசு அவர்களை நோக்கி இதை செய்ய இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டென்று இதை வல்லமை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறீர்களா விசுவாசிக்கிறீர்களா அதற்கு அவர்கள் ஆம் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே என்றார்கள் வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது ஏசு பார்த்தார் டூ யூ பிலீவ் டூ யூ பிலீவ் ஐ எம் ஏபிள் டு டூ திஸ் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்குதா எப்பேற்பட்ட வியாதியா இருந்தாலும் என்னால் சுகமாக்க முடியும் நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா நீ வேதத்தை வாசி பாருங்க அநேக பேர் ஏசு வந்தாங்க ஒரு மனிதன் இயேசுவை தேடி வந்தான் மகனை விடுதலை ஆக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசுவை தேடி வந்தான் இயேசுவை பார்த்து சொன்னான் அண்ட பிறே என் மகன் கொடிய பிசாசால் வேதனைப்படுகிறான் நீர் ஏதாகிலும் செய்யக்கூடுமானால் எனிதிங் ஏதாவது செய்யும் இயேசுவை எதற்காக நீ தேடி வந்தாய் யோசிப்பானுங்க அவனுக்கு அந்த உணர்வே இல்லை இயேசுவை நீ எதற்காக தேடி வந்த உன் மகனை சுகமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசுவிட்ட தேடி வந்துட்டு இயேசுவை பார்த்து கேட்குறாரு இப்ப ஏதாவது செய்யும் உனக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்ப அவனு விசுவாசம் இல்லை அதான் அடவு சொன்னார் நான் விடுதலை கொடுப்பேன் உன் மகனை சுகமாக்குவேன் சொல்லி என்ற தேடி வந்த பின்பு நீ என்ன ஜபம் பண்ற நீ எப்படியா ஜோம் பண்ற ஏதாவது செய்யக்கூடுமானால் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படித்தான் வர்றோம் ஆண்டவர் தேடி வந்துட்டு கொஞ்சமாவது சுகம் கிடைக்குமா கொஞ்சமாவது எனக்கு நன்மை கிடைக்குமா அவர் பரிபூர்ணம் உள்ள ஒரு தேவன் நீ அவர் தேடி வந்தா உன் வாக்கில் பரிபூர்ண சுகத்தை அவரால் கொடுக்க முடியும் ஏசு வடத்தில் வந்தால் உங்களுக்குள்ள ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்க வேண்டும் ஏசுவத்தில் வருகிற பொழுது அவருடைய வல்லமையின் மீது ஒரு விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் நீங்க நல்லா யோசித்து பாருங்க ஒரு காத்த சிம்பிளா உங்க புரிய நான் சொல்றேன் யோசித்து பாருங்க நீங்க ஒரு கார் வச்சிருக்கலாம் ஒரு பைக் இருக்கலாம் இல்லை நீங்க வீட்டில் ஒரு மிக்சி வாங்கி வச்சிருப்பீங்க மிக்சி வாங்கி வச்சுக்கிறீங்களேன் அது ரிப்பேர் வந்துருச்சு ரிப்பேர் வந்த உடனே நீங்க உடனே சொல்றீங்க அந்த கம்பெனி கடைக்காரட்டு கொண்டு ஐயா அந்த மிக்சி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சியா ரிப்பேர் பண்ண கொடுக்குறோம் கொடுங்க சொன்னேன் அவன் சொல்ல கொடுங்க அந்த கம்பெனிக்கு அனுப்பிடுறேன் நான் கொடுங்க ரிப்பேர் பண்ணி தர்றேன் கொடுக்குறான் கொடுத்த உடனே கம்பெனிக்காரர் சொல்கிறான் இங்கே அனுப்பிடுங்க நாங்கள் தானே அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் அது என்ன ஃபால்ட்னு எங்களுக்கு தெரியும் எதனால் ஒரு நாங்கள் உடனே பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவோம் நாங்கள் சரி பண்ணிடுறோம் எங்களுக்கு அனுப்ப கம்பெனிக்காரர் சொல்கிறேன் அதை யார் செய்தது அந்த மிக்ஸி யார் செய்தது இந்த கார் யார் செய்தது நான் தானே செய்தேன் எங்கள் கம்பெனி தானே செய்தது எங்களுக்கு தெரியாதா ரிப்பேர் பண்ண தெரியாது கொடுங்க நாங்கள் மாற்றி தந்துடுறோம் யோசிப்பாருங்க 
ஒரு கார் கம்பெனிக்காரன் ஒரு மிக்சி கம்பெனிக்காரன் சொல்கிறான் அது யார் செய்தது நான் தானே செய்தேன் அது என்ன பாட்டு போயிருக்குது என்ன ஸ்பாட் போட்டு அதை சரிப்படுத்த முடியும்னு எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி ஒரு சாதாரண கம்பெனிக்காரன் அழகாக சொல்லுகிறான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் ஒரு சரீரத்தில் காணப்படுகிற உன் கண்ணாக இருக்கலாம் உன் இருதயமாக இருக்கலாம் இல்லை உன் சிறுநீரகமாக இருக்கலாம் எந்த உறுப்பாக இருக்கட்டும் என் லங்ஸாக இருக்கலாம் யார் செய்தது உங்களை யார் அதை கொடுத்தார் ஏசு அவர் தானே உனக்கு கண்ணை கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் தானே உனக்கு லங்ஸை கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் தானே உனக்கு கிட்னியை கொடுத்துருக்கிறாரு உன் சரித்த எல்லா உறுப்புகளும் அவர் தானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி உனக்கு உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாரு அப்போ உன் சரீரத்தில் ஒரு உறுப்பு பாதிக்கப்படுகிற பொழுது நீ அவரிடத்தில் வந்தால் இது அவருக்கு முடியுமா ஏசுவால் இதை சுகமாக்க முடியுமா என் கண்ணை தொட முடியுமா என் கை ரிப்பேர் ஆகி போயிடுச்சு என்னால் பயன்படுத்த முடியல என்று சொல்லி நீ சொல்ல கடை ஏசிட்ட வந்த பின்பு அவர் தான் உனக்கு கையும் காலையும் கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் தான் உனக்கு சிறுநீர்த்தை கொடுத்துருக்கிறாரு அதை கொடுத்த தேவனாலே அவர் சுகமாக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் உருவாக்கினார் அவர் உருவாக்கின உறுப்பை சுகமாக அவரால் முடியாதோ அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன் தெரியுமா இல்லாததை கூட இருக்கிறதாக உருவாக்குகிற தேவன் அவர் அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லையா அப்ப ஆண்டவர் கேட்கிறார் நான் தான் அவன் சரீரத்தை எல்லா உறுப்பையும் கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த விசுவாசம் இருக்குதா முதல்ல என்னால் நடக்க முடியல இனிமே அப்படிதான் இன்னும் போனாலும் இப்படிதான் நடக்க முடியும் அப்படி நினைச்சிட்டு வந்தனா இப்படி சுகமாக்க முடியும் ஆண்டு இந்த காலை எனக்கு நீர்தானே கொடுத்திருக்கிறீ இந்த கையை எனக்கு நீர்தானே கொடுத்திருக்கிறி இந்த கண்ணாய் நீர்தான் எனக்கு கொடுத்து அடுத்து இந்த இருதயம் நீர்தான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறீ இந்த சிறுநீரகம் நீர்தான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் இது எல்லா உறுப்புகளையும் நீர்தானே எனக்குள்ளே உருவாக்கி வைத்திருக்கிறேன் உருவாக்கின தேவன் இன்னைக்கு இந்த உறுப்பிலே பாதிப்பு வந்தாலும் அதை சுகமாக்க நீர் வல்லவராக இருக்கிறேன் பிகாஸ் யூ ஆர் த மேனுஃபேக்சரர் நீர் தான் இதற்கு எல்லாம் செய்து கொடுத்திருக்கிறேன் அப்போ உம்மாலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் கம்பெனி காரணாலே தான் செய்த அந்த பார்சை சரிபடுத்த முடியுமானால் உன உறுப்பை கொடுத்த சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் வல்லமையை முதலாவதாக அவர்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் நீங்க வல்லமை விசுவாசிக்காத படிக்கு அப்படத்துல வருகிற பொழுது இயேசுட வல்லமையை குறித்து நாம் சந்தேகப்பட்டு கொண்டு இருப்போமானால் ஐயோ டாக்டர் சொல்லிட்டார் நீ அவ்வளவுதான் உனக்கு என்ன மூணு மாசம் தான் கேடு ஒரு வேளை டாக்டர் சொல்லலாம் இதை உங்களுக்கு குணம் குணமாக்க முடியாதம்மா சுகர் வியாதி குணமாக்க முடியாது உங்க லைஃப் லாங்காக இப்படி தான் இருக்கணும் அவங்க மருத்துவத்தின் மூலம் உங்களுக்கு சொல்வது கரெக்ட் ஆனால் உனக்கு பேங்கிரியாசை உருவாக்கினது யார் கத்தர் கொடுத்தார் கணையத்துக்கு வைத்தது யார் யா கத்து அவர் சொல்ற ஏண்டவா அவர் மருத்துவர் அவரால் சொன்னால் தான் சொல்வார் உனக்கு இதை கொடுத்தது யார் நான் தானே இது வைத்த உனக்கு பேங்கிரியாசை வச்சது நான் தானே அங்கே எந்த இடத்த நான் டச் பண்ணா அது சரியாக எனக்கு தானே தெரியும் கத்த சொல்வார் அப்ப ஏன் வல்லமே பாரு நீ கர்த்தோடைய வல்லமையின் மீது விசுவாசம் வைத்தால் நீ விரும்புகிற அற்புதங்களையும் சுகத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதுதான் விசுவாசம் தேவ வல்லமையை முதலாவதாக நாம விசுவாசிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு அநேக புறஜாதி மக்கள் கூட அந்த விசுவாசிக்கிறாங்க கர்த்தோடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் ஆண்டு விசுவா நம்பிக்கை வருவதே இல்லை நான் அநேக சம்பவங்களை நான் சொல்ல முடியும் பாருங்க ஒரு நாள் திருநெல்வேலி பகுதி டவுனில் இருந்து ஒரு பிராமின் சகோதரி பிராமண வகுப்பை சார்ந்த ஒரு சகோதரி ஜெபிக்க வந்தாங்க நான் இந்துவாக இருந்தாலும் வாங்கம்மா உட்காருங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் நீங்கள் யார் எங்கேருந்து வருகிறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்போ சொன்னாங்க ஐயா நான் திருநெல்வேலி டவுனில் இருக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு இந்த அக்ராகரத்தில் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தங்களை அறிமைப்படுத்தி கொண்டாங்க சொன்ன உடனே நான் பார்த்தேன் சரி இவங்க நம்மளை எதுக்கு தேடி வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே கேட்டேன் சரிம்மா என்ன ஜெபிக்கணும் சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ சொன்னாங்க பாருங்க என் பையன் டென்த்து படிக்கிற வரையும் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தான் ஐயா இப்போ அவன் வந்து டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுத போக்குறான் ஆனால் இப்போ அவன் மன நிலைமை பாதிக்கப்பட்டு விட்டது நல்லா படம் பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட் ஆனால் இப்பொழுது அவன் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு மாதிரி பிரம்ம பிடித்ததை போல் இருக்கிறான் மனநிலைமை பாதிக்கப்பட்டு இப்ப பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறா நாங்க எவ்வளவோ டாக்டர்ஸ் போய் பார்த்துட்டோம் என்ன பார்த்தா அவனுக்கு ஒண்ணுமே நடக்கவே இல்லை இப்ப கடைசியாக நாங்க போனோம் நாங்க நம்புகிற பூசாரிகள் அவங்க எல்லாம் போய் கேட்டோம் ஏன் என் மகன் இப்படி இருக்கிறான் 
அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் ரொம்ப தெய்வ பக்தியா காலையில் பூஜை பண்ணுவேன் மாலையில் பூஜை எப்பவும் பூஜையில் இருப்பேன் அப்போ நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டு ஐயா நான் இவ்வளவு தெய்வ பக்தியோடு உள்ள தேவனை ஆராதிக்க ஆண்டு நம்ம கடவுளை ஆராதிக்கிறேனே அப்போ என் பிள்ளை ஏன் இப்படி இருக்கணும் எனக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க நான் இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு குருவாக இருக்கிற இடத்துல போய் நாங்கள் என் மகனு காத்து கொடுத்து நான் கேட்டேன் அவர் சொன்ன காரியம் அந்த அம்மா தான் என்ன சொன்னாங்க அவர் சொன்னார் பாருங்க உன் மகனுக்கு சில பேர் மந்திரவாதம் பண்ணிட்டாங்க உன் மகன் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சில பேர் பொறாமையை நிமித்தமாக இந்த மந்திரவாதம் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் உன் மகன் சித்த பிரமை பிடித்தவனை போல இருக்கிறான் என்று சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் யார் மந்திரவாதம் பண்ணால் என்ன நான் வணங்குகிற தெய்வம் நான் தான் காலையில பூஜை பண்றேன் நான் மாலையில பூஜை பண்றேன் அப்ப அந்த தெய்வம் என் மகனை விடுதலை ஆக்க கூடாதா அந்த தெய்வத்துக்கு வல்லமை இருக்குல்ல நான் யார நம்பி அந்த குரு அந்த குரு என்று பேசுறார் நீ பூஜை பண்ணுகிறையே அந்த தெய்வத்தையே அவன் மந்திரம் பண்ணி கட்டி வச்சுட்டான் அந்த தெய்வத்தை கட்டி வச்சுட்டான் அந்த தெய்வம் இப்ப செயல்பட முடியாது அப்படிதான் சகோதரி அந்த அவரை பார்த்து கேட்டாங்களா நான் ஆராதிக்கிற ஒரு தெய்வத்தை ஒரு மனிதன் மந்திரவாதம் பண்ணி அவனை கட்ட முடியும் அந்த தெய்வத்தை கட்ட முடியுமானா அது என்ன தெய்வம் மந்திரவாதம் கட்டப்படக்கூடிய தெய்வத்தை நான் எப்படி தெய்வம் என்று ஆராதிக்க முடியும் அந்த தெய்வத்தின் நம்பிக்கை எனக்கு போய்விட்டது எப்படி அறிந்து கொண்டேன் ஐயா ஏசு கிறிஸ்து தான் மெய்யான தெய்வம் அவர் தான் சர்வ வலமுள்ள தெய்வம் எவனாவது அவர் கட்ட முடியுமா அந்த அம்மா கேட்குறாங்க அப்ப அவருக்கே தெரிகிறது ஏசு கிறிஸ்து தான் மெய்யான தெய்வம் என்று சொல்லி ஆனால் தான் ஏசுடைய வல்லமையை நம்பி வந்திருக்கிறேன் எனக்காக ஜபம் பண்ணுங்க நான் அந்த தாயாடு விசுவாசத்தை பார்த்து என் உள்ளத்தை அவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி அந்த சகோதரிக்கா தேவ சந்த ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் போங்க கத்தர் மகனை விடுத அற்புதங்களை செய்வார் யோசிச்சு பாருங்க பல தர்ப்பத்தை செய்தார் அதிலிருந்து ஒரு பெரிய விடுதலை கொடுத்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்படும்படியாக அதிகமான மதிப்பெண்களை கொடுத்து அந்த மகனை கத்தர் வெற்றி பெற பண்ணினார் ஏன் ஒரு பிராமின் சகோதரி பிராமின் ஆனால் அவங்க சொல்றாங்க அந்த இயேசுடைய வல்லமையை நம்பி நான் வந்திருக்கிறேன் He is Almighty God. அவரால் கூடாத கரி ஒன்றே மெல்லை எந்த மந்திரவாதி இயேசுவை கட்ட முடியாது என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஒரு இந்து சகோதரி பிராமண சகோதரி சொன்ன சாட்சி அது யோசித்து பாருங்க யாராக இருந்தாலும் இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஏன் வல்லமையின் மீது அவளுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது விசுவாசம் இருக்கிறது என்னால் கூடாத கரி ஒன்றுமே இல்லை என்று என்னை நம்பி வந்திருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு என் வல்லமை நான் வெளிப்படுத்தி சுகமாக்குவேன் அதனால் தான் அந்த நம் இயேசுவை நம்பி வந்த அந்த பிராமண சகோடி வாழ்க்கையிலே இயேசு தம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தி அந்த மகனை சுகமாக்கினார் அப்போ முதலாவதாக இயேசுடைய வல்லமையின் மீது உங்களுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் பெரிய மாணவர்களே செய்தியின் மூலமாக கத்தர் உங்களோடு கூட மிக தெளிவாக பேசியிருக்கிறார் உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுள் என்று அவர் சொல்கிறார் அப்போ தேவனே சொல்லிட்டார் உன் விசுவாசம் எப்படி இருக்குதோ அப்படித்தான் உனக்கு அற்புதம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அந்த விசுவாசம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து தான் கத்தர் உங்களோடு கூட மிக தெளிவாக பேசியிருக்கிறார் அப்போ விசுவாசத்தில் எப்படி இருக்கணுமா நம்ம உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஒரு பக்கம் ஹி இஸ் அல்மைட்டி காட் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் உண்மைதான் நான் அந்த சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் சொல்லுகிறார் என் வல்லமை நான் உனக்கு வெளிப்படுத்தி உனக்கு நான் அற்புதத்தை செய்ய வேண்டுமானால் நீ விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு உன் விசுவாசம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் தேவன் நமக்கு அற்புதத்தை செய்ய முடியும் அப்போ இது தான் கற்றவங்களை பேசியிருக்கிறார் இப்போ இந்த ஜெப நேரத்தில் ஒருவேளை நீங்கள் பல போராட்டத்தை கண்டு நீ விசுவாசம் சோர்ந்து போய் இருக்கலாம் அதை தான் கத்தனை செய்தி கொண்டு பேசியிருக்கிறார் இப்போ சொல்லுங்கள் அண்டபரே இப்போ நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிறேன் இப்போ நான் ஜெபிப்பேன் நான் விரும்புகிற அற்புதத்தை மாசிவாத்தின் கொடுப்பீர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் சொல்லி அந்த விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டு இந்த ஜெப நேரத்தில் என்னோடு கூட நீங்கள் இணைந்து ஜபம் பண்ணுகிற பொழுது நிச்சயமாக நான் கத்துடைய ஊழியக்க நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற சுகம் அற்புதம் ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றையும் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்து அவர்கள் ஆசிர்வதிப்பா அதற்காக இப்போ நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் நாம் ஜெபிக்கலாமா தகப்பனே இப்பொழுது மாண்டு வரேன் உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு உன்னை பிள்ளைகள் செவி கொடுத்து அந்த வசனத்துக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்து இப்பொழுது விஸ் இந்த ஜெப நேரத்தில் விசுவாசத்தில் உறுதியோடு கூட இருந்த ஆண்டவரே உண்மை நோக்கி செபிக்கிற அருமையான தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக இப்பொழுது உம்முடைய முகத்தை தான் நான் நோக்கி பார்க்கிறேன் அப்பா அவர்கள் உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தபடினாலே 
ஆண்டவர் இப்போ அப்படி எதிர்பார்க்கிற சக்கல நன்மைகளையும் நீர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து நீர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா நான் செபிக்கிறேன் ஒரு வேளை அவருடைய தலைவினங்களை சாத்தான் பயன்படுத்தி இன்றைக்கு அவருடைய வைத்திருக்க ஆசிர்வாதம் தடை பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் இன்றைக்கு அந்த தடைகள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலையும் உண்மை நோக்கி யார் யார் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறார்களும் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் இப்பொழுது எதிர்பார்க்கிற அற்புதங்களை செய்ய வேண்டுமா நான் செபிக்கிறேன் ஒருவேளை வியாதிப்பட்ட நிலைமையில ஜபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கலாம் இப்படி இயேசுவின் நாமத்தை ஜபிக்கிற பொழுது அந்த வியாதியின் கட்டுகள் எல்லாம் இப்பொழுது தெரிபரட்டும் இயேசுவின் நாமத்தை நாளையும் என்னென்ன வியாதி வேதனை படுத்துகிறதோ அந்த சகல வியாதிகள் இப்பொழுதே மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தை நாளையும் ஒவ்வொருவனை சுகமாக்க வேண்டுமாக நான் செபிக்கிறேன்னப்பா தகப்பனி இப்படி ஆசிர்வதிப்பதற்காக நான் நன்றி செலுத்த போய் துதித்தமை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன்னப்பா இப்பொழுது கட்டன் பிரச்சனைக்காக ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் கட்டன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் ஜெயசுமி நாமத்தினாலையும் இனிமேல் ஒன்றுமே நடக்காது சொல்லி இதுவரையும் விசுவாச குறைவுள்ளவர்களாக காணப்பட்டு இருக்கலாம் இன்றைக்கு அவர் விசுவாசத்தோடு செபிக்கிறபடினால் ஏசு என் கடன் பிரச்சனை மாற்றுவார் என்று சொல்லி அறிக்கையிட்டு செபிக்கிறபடினாலையும் இப்போ அந்த கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் ஏசுவின் நாமத்தினாலையும் தகப்பனே குழந்தை பாக்கியத்துக்கு செபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல குழந்தை செல்வங்களை கொடுத்து ஆசிர்வதிக்க வேணும் செபிக்கிறேன் வேலைக்கா செபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேலைக்கான வழிகளை திறந்து கொடுத்து நீர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா நான் செபிக்கிறேன் அவள் செய்கிற வியாபாரம் தொழில் வேலை எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதங்களை அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுத்து அவர்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா நான் செபிக்கிறேன் உன்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு செபி கொடுத்து அவள் செபிக்கிறபடியினாலும் கட்டாயம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு என்னென்ன அற்புதங்கள் என்னென்ன ஆசிர்வாதங்களுக்காக ஜெபிக்கிறார்களும் சகல ஆசிர்வாதங்களையும் நன்மைகளையும் நீர் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து நீர் ஆசிர்வதிக்க வேணுமோ செபிக்கிறேன் இதுவரை இந்த குடும்பங்களை விரோதமாக எழும்பி தட்டை பண்ணுகிற சகல சாத்தாண்டி வல்லமைகளையும் இப்பொழுது நான் நிர்மூலமாக்குகிறேன் இயேசுமே நாமத்தினாலையும் இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் இந்த வார்த்தை இன்று முதல் அந்த ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டுமாக நான் செபிக்கிறேன் நீ இப்படி அவளை ஆசிர்வதித்து விட்ட அன்பிற்காக உமக்கு நான் நன்றி செலுத்தமை துதித்து ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஏசு விநாமத்தில் செபிக்கிறேன் பிதாபேம் ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக